Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menjelaskan beberapa perkara yang merupakan satu penyelewengan terhadap fakta parti amanah negara Pertama, parti amanah negara bukan sebuah parti yang dikatakan islamik tetapi mempunyai pahaman liberal Berapa kali kita sudah ulangi Dasar parti amanah negara adalah Islam yang berpandukan kepada falsafah rahmatan lil alamin. Di manakah liberalnya dalam kita melaksanakan tanggungjawab sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meyakini tentang rahmat sebagai teras dan asas interaksi kita sama ada sesama orang Islam maupun sesama bukan Islam. Yang kedua, amanah dikatakan ditubuhkan oleh PKR dan DAP. Ini juga adalah penyelewengan fakta kerana setiap kami yang telah membina amanah ini bukan di atas arahan sesiapa. Kami lakukan dengan berunding semua ahli, berunding dengan golongan-golongan intelektual, gerakan Islam dan bagi memastikan untuk kita menyatakan parti amanah tidak terburu-buru dan tergesa-gesa seperti yang didakwa, kami telah menyediakan platform gerakan harapan baru terlebih dahulu. Alhamdulillah, setelah mendapat sokongan dari semua pihak, kehadiran parti amanah bukan di atas sebab PKR mahu ia ditubuhkan ataupun DAP mahu ia ditubuhkan tapi kesedaran orang ramai kepada naratif Islam yang lebih bersifat rahmah, ramah-ramah dan bukan Islam takfiri, Islam marah-marah. Dan yang ketiga, tanggapan dakwaan palsu yang menyatakan amanah menerima dana daripada luar negara, Amerika Syarikat, ditaja oleh Singapura dan kemudian kononnya Freemason juga adalah Pembohongan. Semua pimpinan amanah dan ahlinya tahu sukar dan peritnya kami membina parti ini dan dengan keperitan itulah kita meraih hari ini sokongan daripada rakyat yang dirompak oleh mereka yang tidak mendapat mandat rakyat. Berhentilah daripada penipuan ini, parti amanah akan tetap berjalan dengan dasarnya yang jelas, sokongan ahlinya yang mantap dan Negara memerlukan naratif baru Kami Parti Amanah Merasakan kami Mampu membawa naratif Yang baru bukan penipuan Fakta atau penyelewengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rancangan masa depan Parti Amanah Negara Memandangkan uh, Ada yang yang uh, mempunyai persepsi Ia merupakan uh, uh, Parti yang, yang mungkin Uh, berdepan dengan uh, parti PAS contohnya adakah itu masih persepsi yang yang uh, ada ataupun bagaimana dan apakah yang akan diusahakan oleh uh, amanah ke depan untuk uh, mendapatkan lebih ramai uh, contohnya pemimpin muda yang lebih muda daripada Dr. Hatta bukan kata Dr. Hatta dah tua tapi <laughs> <laughs> ya, uh, maksudnya untuk golongan golongan uh, yang, yang akan datang insyaallah mungkin boleh boleh buka sikit pandangan tentang isu ini. Ya, yeah, terima kasih uh, YB uh, Fami ya. Uh, memang dari sejarahnya penubuhan parti kita ini dilihat sebagai uh, parti pecahan daripada PAS ya. Itu berlaku tahun 2015 dah 5 tahun ya. Uh, kita tidak mahu sampai bila-bila dilihat sebagai uh, parti yang shadow kepada PAS. Ya. Kita adalah sebuah parti uh, uh, demokratik ya, demok- uh, yang pegang pada demokrasi. Uh, kita mengambil keahlian pada semua kaum, ya, tidak seperti parti uh, PAS ya, uh, yang hanya mengambil pada kaum atau mereka bukan Islam. Dan kita memperjuangkan uh, uh, politik nasional dan kita juga uh, bersama-sama di dalam uh, usaha untuk uh, mem- memperbaiki sistem politik Indonesia tidak secara sendiri tetapi 
secara uh, berus, bersefahaman dengan rakan-rakan uh, politik kita. Jadi uh, uh, kita uh, mempunyai sasaran uh, nasional ya tidak tidak me- memperkecil men- mengecilkan target kita kepada hanya kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Ya walaupun Uh, tanggungjawab besar kita ialah memperbetulkan uh, kekhilafan politik yang dibawa oleh bekas uh, rakan kita eh, di dalam uh, Parti PAS dahulu ya ini tanggungjawab kita untuk memperbetulkannya tetapi bukan uh, nak menggantikan uh, mereka ya kita mempunyai agenda yang lebih besar dan tentunya lah dalam mana-mana sistem ataupun organisasi politik uh, penerusan Uh, atau masa depan parti ini banyak bergantung kepada keahliannya ya uh, kita uh, pemimpin-pemimpin lama akan akan berlalu ya uh, masa akan menentukan uh, dan pada itu kita melihat uh, kita mesti mempunyai satu uh, political standing yang uh, boleh uh, boleh diberikan uh, apa nih sokongan oleh anak-anak muda menjadi tapak uh, kepada perjuangan politik mereka. Artinya politik amanah kena uh, mempunyai satu uh, tarikan, ya. tarikan kita yang yang paling unggul ialah uh, inclusivity parti amanah. Ya. Inclusivity itu uh, termasuk dalam konteks uh, per- kaum, ya. termasuk dalam konteks pegangan agama, termasuk uh, dalam bab uh, agenda, ya. kita kita terlibat bandar luar bandar. Jadi uh, misi kita ialah untuk memperjelaskan kepada uh, generasi akan datang kedudukan amanah sebagai satu parti tengah ya, yang yang menangani uh, permasalahan semua kaum ya, ini memerlukan kerja yang kuat terutamanya di kalangan anak-anak muda kita ya baru ni dalam episod uh, khianat mengkhianati ni ketua pemuda amanah ya uh, pun turut sama uh, terbawa untuk uh, untuk mengikut uh, pergerakan beberapa orang Uh, pengkhianat-pengkhianat uh, yang lain ya. jadi tentulah ini merupakan satu uh, tragedi bagi parti uh, trauma juga bagi parti tetapi kita tidak menganggapnya sebagai uh, satu destruction ataupun kerosakan besar ya. ya. kerana kita melihat uh, memang sebahagian daripada uh, sesiapa juga yang menyertai politik, dia ada motif-motif dia ada agenda dia ya. dan kita tidak akan pasti tahu agendanya melainkan apabila mereka melaksanakannya jadi terus terang kita katakan bahawa yang pergi itu biarlah pergi ya dan kita pun sudah sudah kenal ya hati budi mereka tapi yang masih ada ini harus meneruskan usaha utamanya menarik kalangan anak-anak muda ya dengan uh, agenda kemuliaan pergerakan politik yang bersih ya ini kita kena tekankan sebab itu daripada awal kita memerintah dan diberikan amanah beberapa orang menteri contohnya kita me- me- memperkenalkan dan 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 uh, menonjol kepada kerajaan supaya diadoptasi ya konsep rahmatan lil alamin ya ada orang kata ya ini tinggi ke terlalu akademik ke tetapi kita telah merakamkan bahawa kerajaan kita adopted ya konsep rahmatan lil alamin ini yang menerima sesiapa saja ya, geopolitik kita terbuka ya mana kaum mana bangsa untuk bersama-sama dengan kita kita layan sebagai warga negara dan ini adalah merupakan satu tarikan yang saya harap uh, bukan hanya amanah sesiap mana-mana parti dalam pakatan pun diharap akan dapat uh, menyambung sokongan kita kepada konsep rahmatan lil alamin ini sebagai antara antara uh, asas perjuangan uh, uh, kepada rakyat Malaysia. Ayah inilah yang kita dalam amanah akan teruskan melalui melalui program-programnya uh, yang akan mendasar Eh, ataupun turun Parti Amanah Negara diminta mengibarkan bendera.
Oh uh-huh.